Assalamualaikum. Prashi Khatra. Tomada shagat do zana. Amader school e site. Ami dohi sir. Aska hazir hoye si. Tomader ostrom sirneer. Ortha jaise puri khatti the jono. Pani joni ter. Dito odhay. Ortha two point one. Munafa ninnoy ba. Ashon ninnoy ba. Munafa han ninnoy ba. Munafa shul ki ban ninnoy kurbo. Shay class ta niye. Tomader aska de tutorial ta molo toy. Ami jodi bolle. Agar je tomader munafa. বিষয়ক যে দুইটি টিউটোরিয়াল দিয়েছিলাম সেখানে প্রথম পার্টে ছিল শুধুমাত্র সূত্র কিভাবে আমরা পিএসসি বীজগণিতের রাশির মাধ্যমে কিভাবে আমরা মুনাফা আসল মুনাফা বা মুনাফার হার বা সময় নির্ণয় করব সেকেন্ড পার্টে মূলত দেখবে পার্ট 2 এ তোমরা যে অনুশীন 2.1 এ আমি চার নম্বর তারপর পাঁচ চার পাঁচ নয় এবং 12 এই চারটি গাণিতিক সমস্যা দিয়েছিলাম আজকে সেই ধারাবাহিকতায় আমি ও পার্ট 2 তে বলেছিলাম যে আমরা শুধুমাত্র মুনাফা বা মুনাফা আসল বা আসল নির্ণয় করা আমি সিস্টেমটা তোমাদের দেখিয়েছিলাম আজকে আমি মূলত তোমাদের এই গাণিতিক সমস্যাগুলোতে কিভাবে মুনাফার হার নির্ণয় করতে পারবো বা মুনাফার হার নির্ণয় করার ক্ষেত্রেও আমরা দেখব অনেক সময় আসল টাকাটা চলে আসবে এবং আসল টাকাটা আসলেও কিন্তু আমাদের এখানে মুনাফা মূলধন অর্থাৎ মুনাফা আসল টাকাটা এখানে দেওয়া আছে অর্থাৎ আমি যদি বলতে চাই যে 6 নম্বর যে গাণিতিক সমস্যাটা 6 নম্বর এবং 7 নম্বর গাণিতিক সমস্যাতে দেখো যে বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে অর্থাৎ আর এর মান এখানে চাওয়া হয়েছে যেখানে বলেছে 13000 টাকা 5 বছরে মুনাফা আসলে 8850 টাকা হবে অর্থাৎ 13000 টাকা আমি ব্যাংকে রেখেছি 5 বছর পরে আমি টার্গেট করেছি যে মুনাফার হার কত হলে আমার এই 13000 টাকা হয়ে যাবে 8850 টাকা অর্থাৎ এখানে মুনাফা আসল বলতে আমাদের এখানে আসল টাকা যেটা আছে 13000 টাকা যদি আমরা এখানে 8850 টাকা থেকে যদি আমরা বিয়োগ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা যে টাকাটা পাবো সেটাই কিন্তু মুনাফা অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে মুনাফা আসলে 8850 টাকা হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসল টাকাটা দেওয়া আছে মুনাফা আসল এ দেওয়া আছে এ থেকে যদি আমরা পি বাদ দিই তাহলে এখানে আমরা আই পেয়ে যাব এবং আমরা যদি আই পাই पीएर मान पाए, शेखित के शोध करा बार्षिक मुनाफा रहा है, आरे मान पे जावो, जेटा पार्ट वन है तुम्हारे में बुझे सिलम, जे शूत्रो टाकी बाबे अपना कॉन्फ़ेट करे, आ ए शुमान आई प्लस पी बा पी शुमान ए माइनस आई बा आई शुमान आ ए माइनस पी बियोग कर ले अपना की बस शूत्रो पावो, ख्याल करो, ये स आठ नंबर गणितिक समस्या बाद दस नंबर गणितिक समस्या ते एक तो देखो जो छोट का रा बार्षिक जे हरे उनो मूलधन स्वाय बसुरे मुनाफा मूलधने दीगुन होय ये खाने ख्याल करो तुम्हारे जो दी तुम्हारे मेन बोए देखो जो आठ नंबर गणितिक समस्या टा उखाने लगा से जो किसू टाका जे हरे उन्हें एक टा निर्दिष्ट समय अपना मुनाफा मूल्य दूं पे से और था स्वाइन नंबर एवं शात नंबर गणितिक समस्या समाधान जो देवी तुम्हारे बोलते चाहे जब आदेव ये स्वाइन नंबर एवं शात नंबर गणितिक समस्या का समाधान की तो अपना ये अंश ही की तो अपना पावो एकांत के मुनाफा का हार अपना निर्णय करते पारो प्राथमिक अवस्था तुम्हारा जो आठ नम्बर गणितिक समस्या देखो तुम्हारे दे मेन बी हजार अठारो साले जो बीटी आई बी जो देखो जे आठ नम्बर जो गणितिक समस्या वोने हार पा एट निर्दिष्ट हारे वही गणितिक समस्या से मूलधन धरे नहीं क्योंकि मुनाफा मूलधन द्विगुण है ओखान मूलत मुनाफा पा एखे मुनाफा मूलधन कत टा होते से भित्ती ही निर्दिष्ट हार अर्थात आर मान व्यवहार कर कत टा चार बचर मुनाफा मूलधन दो हज़ार पंचाश टाक अर्थात एक ही धरण एक प्रश्न भरे सब किस देवा प्रथम प्रश्न अर्थात प्रथम अंशे ये दस नम्बर अंके मुनाफार हार बेर आठ नम्बर कोश्चिन् तुम्हारा देखा आसल टाक दे मुनाफा मूलधन देवे एखे समय देखो शुदुम्र आठ नम्बर अंके मुनाफार हार निर्णय करते हैं ये एक अंश एवं जो मैथर सा एकटू चिंता करी एखे आरोप परवर्ती आसल टाक बेर करते 
সময় দেয়া আছে এখানে মুনাফা মূলধন দেয়া আছে অর্থাৎ আমরা সময় এবং মুনাফা মূলধনের মাধ্যমে অতি সহজে আমরা কিন্তু মুনাফা আসল টাকাটা নির্ণয় করতে পারবো এবং দেখো আমি কিন্তু লিখেছি আট নম্বর প্লাস দশ নম্বর প্লাস সৃজনশীল প্রশ্নে তোমাদের যে বিশ নম্বর যে গাণিতিক প্রশ্ন আছে গাণিতিক সমস্যা আছে সৃজনশীল প্রশ্ন ওখানে দেখো বিশের গ নম্বর প্রশ্নটা মূলতই আমি যদি বলি যে একই হার মুনাফায় কত টাকা কোন নির্দিষ্ট সময় মুনাফা মূলধনে এতটুকু হবে অর্থাৎ সেই হারে কত টাকা অর্থাৎ এই দশ নম্বরের দ্বিতীয় অংশটাই কিন্তু তোমাদের সৃজনশীলের গ নম্বর অংশের প্রশ্ন আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে তোমাদের যদি মেন বইয়ের ম্যাথগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করো মেন বইয়ের ম্যাথগুলো তোমাদের সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী ক্লাসে যেভাবে তোমাদের বুঝিয়ে দেন বা তোমাদের প্যারেন্টস বা আমরা টিচাররা বা আমাদের এই স্কুলে সাইডে আমি তোমাদের যেভাবে একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি হেল্প করছি তোমরা যদি এগুলোই ফলো করো তাহলে টু পয়েন্ট ওয়ানে যে শত করার অঙ্কগুলো বা লাভ ক্ষতির অঙ্কগুলো এত প্রবলেম হবে না তোমরা একটু ভেঙে ভেঙে সুন্দরভাবে গুছিয়ে যদি তোমরা পড়াশোনা করো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের সৃজনশীল আসলে তোমাদের প্রবলেম হওয়ার কথা না আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস এখন আসো এখানে আবার লেখা আছে উদাহরণ চার উদাহরণ চার নম্বরটা দেখবে যে আসল কিভাবে নির্ণয় করব কারণ এখানে আমাদের কত টাকা বলতে এখানে আসল টাকাটা নির্ণয় করতে হবে যার কারণে আমি এই ম্যাথের সাথে উদাহরণ চার নম্বর ম্যাথটা আমি একত্রে করেছি একই নিয়মের ম্যাথ আমি করেছি আবার উদাহরণ পাঁচ দেখো মুনাফার হার নির্ণয় করতে হবে সেক্ষেত্রে আমি যদি বলি প্রথম অংশটা বা ছয় নম্বর গাণিতিক সমস্যা যে বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে মানে আরের মান চেয়েছে তোমরা দেখো উদাহরণ পাঁচ নম্বর ম্যাথটা কিন্তু আরের মান চেয়েছে টোটালে টু পয়েন্ট ওয়ান অংশিলিনি তোমরা যদি একটু গুছিয়ে পড়াশোনা করো কোন কোন গাণিতিক সমস্যা কোন কোন ম্যাথ কত নম্বর ম্যাথগুলোতে আমাদের সময় চাচ্ছে মুনাফার হার চাচ্ছে বা আসল চাচ্ছে বা মুনাফা চাচ্ছে এগুলো যদি একটু গুছিয়ে পড়ো তাহলে তোমাদের সৃজনশীল সমস্যা হবে না এবং টু পয়েন্ট ওয়ান এবং টু পয়েন্ট টু এই দুইটি অংশিলিনি যদি তোমরা কমপ্লিটলি করো এবং উদাহরণ এবং আমি বলবো দুই হাজার পনেরো ষোলো সতেরো সালের এই তিনটি সালের প্রশ্ন যদি খুবই সুন্দর করে প্র্যাকটিস করো দৃঢ় বিশ্বাস যে তোমাদের সমস্যা হওয়ার কথা না কারণ আমরা শিক্ষক মণ্ডলী সবসময় তোমাদের পক্ষে তোমরা যাতে ভালো রেজাল্ট করো তোমরা যাতে ভালো বুঝতে পারো সেটা নিয়েই আমরা কিন্তু প্রশ্ন করে থাকি এখন আসো প্রথম প্রশ্নটা আমি যদি তোমাদের আনসার করতে চাই একটু দেখো বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে অর্থাৎ আরের মান চেয়েছে আরের মান যদি বের করতে চাই আমরা অলরেডি এখানে পি এর মান দেওয়া আছে সময় এন দেওয়া আছে মুনাফা আসল এ দেওয়া আছে আমরা যদি ঐকিক নিয়মে ব্যাটটা করতে চাই সেটা আমি করে দিচ্ছি এবং সূত্র দিয়ে তোমাদের গাণিতিক সমস্যাটা আমি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং খেয়াল করবে সাত নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা আমি এখানে তুলে ধরে নাই কারণ সাত নম্বর গাণিতিক সমস্যা ওখানে আসল টাকা দেওয়া নেই কোন নির্দিষ্ট সময় মুনাফা মূলধনে দ্বিগুণ বা তিন গুণ দেওয়া আছে যেটা আমি কিন্তু দশ নম্বর গাণিতিক সমস্যা তুলে দিয়েছি কারণ এখানে আট এবং ছয় দেখো এখানে ছয় করে দেওয়া আছে মানে আমি আট নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা এখানে তুলে দি নাই কিন্তু এখানে আবার লক্ষ্য করো সাত নম্বর যে কোশ্চেন যে আসল টাকাটা জানা নেই হয়তো নির্দিষ্ট সময় মুনাফা মূলধনে হয়তো দ্বিগুণ হয়ে গেছে সেটা কিন্তু আমি এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আমি যদি বলি ছয় সাত আট দশ এই চারটা গাণিতিক সমস্যা বা সৃজনশীলের বিষয়ের গ একই ধরনের ম্যাথ আমাদের দুইটি ম্যাথ যদি আমরা কমপ্লিট করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে যে কয়েকটি ম্যাথ লিখেছে সবগুলো ম্যাথ ইনশাল্লাহ কমপ্লিট হয়ে যাবে তাহলে আসো আমি ছয় নম্বর গাণিতিক সমস্যা যদি আমি বলি এখানে মুনাফা মূলধন কি দেওয়া আছে আমরা একটু লিখে নিয়ে দেওয়া আছে মুনাফা মূলধন মুনাফা মূলধন এখানে দেওয়া আছে আঠারো টাকা এখানে এত টাকা এত টাকার বলতে এখানে আমি যদি বলি মূলধন এখানে আমাদের টাকাটা আছে মূলধন এখানে আমাদের তেরো হাজার টাকা আছে আমরা যদি এটা মাইনাস করি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো এখানে শুধুমাত্র পাবো মুনাফা শুধুমাত্র পাবো মুনাফা তাহলে বিয়োগ করলে আমরা শূন্য পাঁচ আট এখানে পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা আমরা পাচ্ছি আমরা যদি বিয়োগ করি পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা পাচ্ছি এর অর্থ হচ্ছে আমি তেরো হাজার টাকা পাঁচ বছরে মুনাফা পেয়েছি পাঁচ টাকা 
আর্থাৎ 13000 টাকাটাই কিন্তু আমার আসল টাকা এবং 5 বছরে আমি খাটিয়ে 18850 টাকা পেয়েছি তার মানে আমি আসল 13000 টাকা বাদ দিলে দেখতে পাচ্ছি যে 5 বছরে আমাকে 5850 টাকা দিয়েছে কিন্তু আমি হয়তো ক্যালকুলেশন করলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমার মুনাফার হারটা কত ছিল আমাকে ব্যাংক কত হারে আমাকে ইন্টারেস্টটা দিয়েছে এটা বের করার জন্য মূলত এই গাণিতিক সমস্যাটা তাহলে এটাকে আমরা এবার লিখতে পারি এখন যে এখন 13000 টাকায় মুনাফা এখানে কত 13000 টাকায় 13000 টাকার 5 বছরের মুনাফা খেয়াল করো 5 বছরের মুনাফা 13000 টাকা 5 বছর মুনাফা 8550 টাকা ওকে তাহলে আমরা লিখতে পারবো অতএব 1 টাকার 1 বছর মুনাফা 8550 টাকা বাই 13000 টাকা আমাদের কম হবে এবং 1 বছরে আমরা কম টাকা পাবো আমাদের চেয়েছে শতকরা অর্থাৎ বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে তাহলে বার্ষিক শতকরা মানে 100 টাকার 1 বছরে मुनाफा निश्चित है हमारे इखने बिशी हो बे तेरो हजार टका गुन पास इखने फाइनली अमरा कैलकुलेटर जो दी बेवहर करते चाहे शेके तो हम लोग तो देखेंगे पास हजार आठ सौ पंचाश टका गुन एक सौ एक अस्तु डिवाइडेड तेरह हजार टका डिवाइडेड पास टका शुमार नाम लगा पाँच एक ने एक बारे कैलकुलेशन करे पाँच से नौ टका एक ने कौन कौनो आगे वाले बोले से नौ परसेंट लेखा जावे ना कारण नौ परसेंट लेखा जावे ना एक शो टका एक बहुत सुरे मुनाफा किंतु नौ टका अर्थात बार्षिक शत करा मुनाफा नौ टका बार्षिक शत करा मुना� ये डेक शाम के पहले कहाँ जाए तले एक है ना मैं लिख बो मुनाफा हार तले हमरा एक है ना लिख बो मुनाफा हार हमरा पे ये गला नौ परसेंट ओके ख्याल करो हमारे मुनाफा हार सेल से एक हम ये गाने तो छोंग शटा जो दे हमरा बीस गुनी तेर शूत्रे माध्यम तो माध्य देखा तो चाहे शेख है तेरा हमरा की बात पे ते पारी ये डा हमारे पार्टी गुनी ते नियम हमरा तो माध्य देखा ला एक हम ये टार जो दे गाने तो छोंग शटा तो माध्य बीस गुनी ते नियम देखा तो चाहे ताहले हमरा एक तो देखी कि আমরা এখানে ব্র্যাকেটে এ লিখব 8850 টাকা ওকে এখানে মূলধন আমরা p সমান পাচ্ছি 13000 টাকা ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা যে মুনাফা বের করতে চাই আমরা কি ভাবে পেতে পারি মুনাফা আই সমান আমরা জানি এ মাইনাস পি একটু লক্ষ্য করো তোমাদের এই মুনাফা নির্ণয়ের সূত্র আমি দিয়েছিলাম আই সমান এ মাইনাস পি এ বলতে আমরা পাচ্ছি 8850 বিয়োগ 13000 টাকা তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি 50 8 पास पास हजार आठ सौ पौन सौ स्टार का क्या लग रहा हूँ अमरा आई पे गए सी इगर नॉल रेडी आई पे गए लम दया से कि शुमाई शुमाई एन शुमाना से पास बसोर ओके अमादे निर्णय करते हुए मुनाफा हार निर्णय करते हुए और था तो अमरा एक हने क्या लग रहा P P C I P C N P C हमारे मुनाफा हार से से मुनाफा हार आर निन्नाय करता होगे निन्नाय करते होगे ओके तो 
আমরা এখানে লিখব আমরা জানি i সমান সরি এখানে আমরা একবার লিখে দেব আমরা জানি r সমান i বাই p n r সমান i বাই p n কারণ i সমান p n আর জানি তাহলে এখানে i বলতে আমরা কত পাচ্ছি 5850 টাকা বাই আমরা এখানে আসল পাচ্ছি কত টাকা 13000 টাকা ওকে গুণ আমরা সময় পাচ্ছি 5000 টাকা লক্ষ্য করো আমরা কিন্তু আগের যে ম্যাথটা পেয়েছিলাম সেই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের মুনাফার হার যখন বের করেছিলাম তখন বলেছিলাম যে 100 টাকা আর এক বছরের মুনাফা সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের বলবো যে এই আর বলতে কিন্তু মুনাফার হার অর্থাৎ x% অর্থাৎ আর বলতে 2% হবে অর্থাৎ परसेंट আমাদের এখানে হবে তুমি যদি এখানে ক্যালকুলেশন করো আর এর মান যদি তুমি নির্ণয় করতে চাও সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে परसेंटेज নেই আমি কিন্তু আগে বলেছি কোন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যাকে অ্যাকচুয়ালি তোমাদের যদি বলি এখানে 2 কে যদি শতকরা প্রকাশ করতে চাও 2 গুণ 100% অর্থাৎ 2 সমান কিন্তু 2 গুণ 100% কারণ 2 গুণ 100% অর্থাৎ 100 বাই 100 এখানে কাটাকাটি করলে কিন্তু তুমি আবার এই 2 ফিরে পাবা ক্যালকুলেশন যদি আবার তুমি করো তাহলে 2 পাবা অর্থাৎ যে কোন একটি সংখ্যা কে সেটা দশমিক ভগ্নাংশ হতে পারে অনুপাত হতে পারে মিশ্র ভগ্নাংশ হতে পারে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ হতে পারে যাই হোক না কেন অলওয়েজ মনে রাখবা যে কোন সংখ্যাকে শতকরা প্রকাশ করতে হলে ওই নির্দিষ্ট সংখ্যাকে 100% দ্বারা গুণ করবে যেমন এখানে দেখো 2 কে আমি শতকরা যখন প্রকাশ করতে বলেছি 2 গুণ 100% আর 100% অর্থ হচ্ছে 100 গুণ 100 বাই 100 কাটাকাটি করলে কিন্তু 1 থাকে অর্থাৎ তুমি যদি আর এর মান এটা ক্যালকুলেশন করো পরীক্ষার হলে যে परसेंटेज মেলাতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে তোমাকে এই আর এর মান বের করতে হলে আমি আবার বলবো আমরা শিক্ষক মণ্ডলী বা আমাদের এই সাইটে কিন্তু তোমাদের কিছু বোঝানোর জন্য এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু বোঝানোর জন্য আমরা কিন্তু আমি এবং ফাজা কন্টিনিউয়াসলি তোমাদের সামনে হাজির হচ্ছে তাহলে আর এর মান যদি আমরা এখানে বের করতে চাই ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু অতি সহজে আমরা কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ আমি জাস্ট এটা তোমাদের যদি আমি ক্যালকুলেশনটা একটু দেখাতে চাই আর এর মানটা কত হতে পারে আমি ক্যালকুলেটরে আমি একটু দেখাই তোমাদের তাহলে বুঝতে পারবে 5850 ভাগ 13000 ডিভাইডেড বাই 5 আমরা এখানে কিন্তু পাবো 0.09 আমরা কিন্তু এখানে পাবো 0.09 সে আমরা এই ম্যাথটা ক্যালকুলেশন করে আমি তোমাদের দেখালাম যে আমরা এখানে আমি একটু মুছে দিই যে আমরা পাচ্ছি যে স্যার এই আর এর মান যদি আমি এইভাবে বসাই বসিয়ে যদি লাস্টে এসে দেখো এই আর এর মান কিন্তু 0.09 আমাদের কোনো परसेंटेज নেই তুমি যদি বলো স্যার 0.09 কে আমি যদি দশমিক তুলে দেই তাহলে 9 বাই দেখো দশমিকের জন্য 1 আর ডানে দুইটা শূন্য এটা কিন্তু আবার 9% ফিরে আসবে ওকে কেউ যদি আর সমান এই পর্যন্ত রেখে দাও তোমাকে অবশ্যই परसेंटेज দেখাতে হবে অর্থাৎ ভগ্নাংশ অর্থাৎ শতকরে একটি ভগ্নাংশ যার প্রতি ক্ষেত্রে হর 100 হতেই হবে আর মুনাফার হার এটা অবশ্যই परसेंटेज থাকতে হবে আর परसेंटेज থাকতে হলে মাস্ট বি লব বাই হর আকারে থাকতে হবে এই ম্যাথে যদি তুমি আর সমান 0.09 লেখো তাহলে তোমাকে টিচার নাম্বার দিবে না কারণ এখানে তোমরা বলতে পারো যে স্যার আমরা সূত্রে তো আর সমান i বাই pn লিখেছি কিন্তু আমি যখন পার্ট 1 এ তোমাদের ক্লাস নিয়েছি তখন কিন্তু বলেছি এই আর সমান আমরা এই আর সমান তখন বলেছি i বাই pn এখানে কিন্তু মনে মনে এক গুণ আছে অর্থাৎ 100% আছে আমরা সূত্র লেখার সময় 100% না লিখলেও সমস্যা নেই কিন্তু ম্যাথ 
যখনই আমরা ক্যালকুলেশন করব যখনই আমরা কোনো নির্দিষ্ট মান নির্ণয় করব মান বসাবো এখানে আর এর মান কিন্তু এখানে টাকা আমরা দিতে পারবো না এখানে পার্সেন্টেজ হতে হবে তুমি যদি ক্যালকুলেশন করে এটা রেখে দাও তোমাকে নাম্বার দিবে না তোমার ভুল হয়েছে কেউ যদি খুব বুদ্ধিমান করে চিন্তা কর বুদ্ধি খাটিয়ে যদি চিন্তা করে এটাকে আমি নয় দশমিক শূন্য নয় এটাকে আমি নয় বাই একশো দশমিক তুলে দিব নাইন বাই হান্ড্রেড মানেই তো তোমার নাইন পারসেন্ট তাহলে হবে ওকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের এত বোঝার এত বিষয় জানার সময়টা পরীক্ষার হলে কোথায় তোমাদের অনুরোধ করব তোমাদের যে অষ্টম শ্রেণীর যে বইটি আছে অ্যাকচুয়ালি জুন মাসের ভিতরে তোমরা সুন্দরভাবে কমপ্লিট করতে পারো তোমরা টিচারদের সহায়তা নিতে পারো আমি যখন আমার ক্লাসে আমি শহীদ আনার গার্লস কলেজে বর্তমানে চাকরি করছি ওখানে আমি গণিত শিক্ষক হিসাবে আছে আমি আমার ক্লাসে চেষ্টা করি কোনো একটি ম্যাথ খুব বোঝানোর চেষ্টা করি ম্যাথ করিয়ে দিলে প্রতিটা ম্যাথ করিয়ে দিলাম আমার স্টুডেন্টরা আমার মেয়েরা বুঝলো না সেই ক্ষেত্রে আমার তো সার্থকতা নেই আমার সার্থকতা তখনই যখন আমি দেখবো যে একটি ম্যাথকে কিভাবে সহজ করে কিভাবে বোধগম্য করে সকল স্টুডেন্টরা কোন একটা ম্যাথের বিভিন্ন ওয়ে কোন ওয়েতে করা যায় যেমন একটি গাণিতিক সমস্যা আমি এটা লিখলে আমি নাম্বার দিব না কারণ এটাকে শতকরা বলা হয়েছে পার্সেন্টেজ দেখাতে হবে তাহলে এখানে আমার দশমিক তুলে দিয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিলো আমার স্টুডেন্টকে আমার নাম্বার দিতে হবে কিন্তু আমি এত না করে যে কোনো একটি সংখ্যাকে শতকরা যখন প্রকাশ করব মাস্ট বি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দ্বারা আমি মাল্টিপ্লাই করব মাল্টিপ্লাই করলে দেখো এখানে কাটাকাটি করলে তুমি অবশ্যই এটাকে যদি তুমি বলো যে স্যার এটাকে আমি কিভাবে শতকরা দেখাবো তুমি এটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দ্বারা গুণ করো দেখো এটা নিঃসন্দেহ পয়েন্ট জিরো নাইন এমন হবে অর্থাৎ এটা হবে শুধু নাইন পারসেন্ট হয়ে যাবে আমরা যে ম্যাথটা আগে তোমাদের দেখালাম ওখানে নাইন পারসেন্ট ছিল অর্থাৎ এটা ক্যালকুলেশন করলে তোমাদের নাইন পারসেন্ট আসবে আর এর মান ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা হয়তো বলতে পারো যে স্যার আপনি এত কথা বলেন এত কিছু অ্যাকচুয়ালি বলতে কি বোঝানোর জন্য আমাদের স্কুলে এই সাইডে আমি এবং ফাদ স্যার এসেছি হয়তো সুন্দরভাবে অনেক কিছুই তোমাদের গুছিয়ে বলতে পারে না তবে চেষ্টা করি ম্যাথমেটিক্যাল ভাষায় গুছিয়ে বলার চেষ্টা করি আশা করি তোমরা এই ম্যাথটি কিভাবে পড়া হয় মূলধনে আমরা আহারের মান কীভাবে নির্ণয় করবো আমরা ম্যাথ করতে যাই আমরা অনেক সময় এভাবে একটু ঝামেলায় পড়ে যাই ঝামেলায় যাতে না পড়ি সেটা আমি তোমাদের দেখালাম যে ক্যালকুলেশন করে যখনই বলবে মুনাফার হার নির্ণয় করবে মাস্ক বি মনে রাখবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দ্বারা মাল্টিপ্লাই করবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দ্বারা গুণ করবে কেউ যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দ্বারা গুণ না করো দশমিক আসবে দশমিক আবার তুমি কি করবা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করার সুবিধা আছে আবার দশমিক তুলে দিবা দিয়ে তুমি এইভাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসো সেটাও হবে তবে এখানে তুমি যে কোনো মুহূর্তে তুমি এরকম পয়েন্ট রেখে তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাইন পারসেন্ট লিখে দিতে পারো না সেই ক্ষেত্রে অনেক উচ্চতর মানে তোমাকে ব্রেন কাটাতে হবে টিচার অনেকে হয়তো আমরা বলবো এবার তুমি করবে কেন অষ্টম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী যে শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী এটা মেনে নিবে না কার সাইড থেকে হয়তো দেখলে দেখে আনসারটা লিখে দিলে টিচাররা নাম্বার দিবে না ওকে তো শিক্ষার্থীরা ছয় নম্বর যে গাণিতিক সমস্যাটা এর প্রথম অংশ কিন্তু আমি এখানে বের করব যে শতকরা বার্ষিক যে হারে কোন মূলধন ছয় বছরের মুনাফা মূলধনে দ্বিগুণ হয় সেই হারে কত টাকা তাহলে আমি এখন তোমাদের সামনে দশ নম্বর গাণিতিক সমস্যাটার সমাধান তুলে দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ আমি এখানে মুনাফার হার তোমাদের দেখিয়েছি মুনাফার হার নির্ণয় করতে গেলে তোমাদের এই সমস্যাগুলো হয় তোমরা অনেক সময় কনফিউজড হয়ে পড়ো যে মুনাফার হারটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব অ্যাকচুয়ালি তোমাদের কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে স্যার আমরা পাটিগণিতের এইসব ব্যাথ আমরা পাটিগণিতের নিয়মে করব আমরা এই দুটি আমরা এই বিশেষ করে আমাদের স্কুল এই সাইডে আমরা ক্লাস দেখে কতটুকু উপকৃত হব যারা কন্টিনিউয়াসলি ক্লাসগুলো দেখো তারা অনেক কমেন্টস করো কমেন্টসের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি আশা করব আমাদের সাইডে থাকবে আমরা কন্টিনিউয়াসলি তোমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এখন আসো আমি দশ নম্বর ম্যাথটা করার চেষ্টা করব এখানে দশ নম্বর ম্যাথে গাণিতিক সমস্যা যদি করতে চাই শতকরা বার্ষিক যে হারে কোন মূলধন মূলধনটা নির্দিষ্ট করা নেই তোমরা আট নম্বর ম্যাথে দেখবা কোনো নির্দিষ্ট আসল টাকাটা যেমন ছয় নম্বর ম্যাথে আসল টাকা এখানে দেওয়া ছিল তেরো হাজার টাকা সময় দেওয়া ছিল পাঁচ বছর পাঁচ বছর পরে এটা পেয়ে গেছে এখানে কিন্তু ছয় বছরে মুনাফা মূলধনের দ্বিগুণ হয় তাহলে আমি মূলধনটা আগে ধরে নিব আমি যদি দশ নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা তোমাদের দেখাতে চাই তাহলে লিখে নেব মনে করে মূলধন আমরা উইকিক নিয়মে আগে করব মূলধন এখানে পাটিগণিতের অঙ্ক আমরা ক টাকা লিখব আমরা মূলধন ক টাকা লিখব এখন খেয়াল করো কোন মূলধন ছয় বছরে মুনাফা মূলধনে 
দিবনা অতএব 6 বছরের মুনাফা মূল ধনে দ্বিগুণ সমান আমার এই মূলধন যা ছিল তাকে আমার দ্বিগুণ করতে হবে তাহলে আমরা এখানে টাকা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে 2 ক টাকা পাচ্ছি ওকে যেমন এখানে মুনাফা আসলে ছিল 18850 টাকা থেকে আমরা আসল টাকাটা বাদ দিয়েছি এখন যদি আমরা 2 ক থেকে ক টাকা বাদ দিই তাহলে 6 বছরে আমরা মুনাফা পাবো তাহলে এখানে আমরা এখন কি লিখব অতএব 6 বছরের মুনাফা 6 বছরের মুনাফা ओके ताहले मुनाफा मूलधन दो ही टका सिलो एक हंते का मैं बात दिवो कोटा का तलवार पच्ची शुद्ध कोटा का क्यों जो देखने एक शोटा का लखो एक कुटी टका लखो एक स्टा का लखो दो ही टका लखो जे टका टा लखो ना कनो आमादर मैथ टा हो बे कारण एक हने कैलकुलेशन कोले कैलकुलेशन जो दे मेन थीम করার ক্ষেত্রে আমরা সবসময় 100 টাকা ধরি পাটিগণিতে নিয়মে ক টাকা ধরছি কেউ যদি এখানে 100 টাকা ধরে তা তো সমস্যা না ম্যাথটা অবশ্যই হবে তোমরা হয়তো বলতে পারো স্যার আপনি ক ধরলেন কেন আপনি কি মুখস্থ করে এসেছেন না তোমরা যে কোনো সংখ্যা ধরতে পারো আসল টাকাটা তবে 100 টাকা ধরলে অনেক সময় যখন আমি ভগ্নাংশের বিষয়ে উদাহরণ 6 তোমাদের দেখাবো বা 17 নম্বর যে গাণিতিক বছরে আমি আগে বলেছিলাম মুনাফা পেয়েছি এখন আমি লিখব ক টাকা আসল টাকাটা ক টাকা 6 বছরের মূল মুনাফা তাহলে এখন আমি লিখব ক টাকার 6 বছরের মুনাফা ক টাকার 6 বছরের মুনাফা এই পাচ্ছে ক টাকা ओके आम जो देखा ने बोल दर 100 टका लिखता हूँ 100 तो एक ने 200 टका होतो 200 तक के जो दे मैं 100 बात देता मैं 100 टका बेता तो अपन लिखता हूँ 100 टका 100 बसुर मुनाफा 100 टका अब अरे एक टका आम जो दी एक टका एक बसुरे मुनाफा बोले ताले को बाई को बाई सॉइ एक ने जो दे 100 लिखता हूँ एक ने 100 ह যে শতকরা বার্ষিক যে হারে শতকরা বার্ষিক যে হারে অর্থাৎ হারটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে 100 টাকার এক বছরের মুনাফা আমরা দেখব ক গুণ 100 বাই ক গুণ আমরা 6 পাচ্ছি তাহলে এখানে লঘিষ্ঠ করলে ক ক কেটে যাবে আর একটু লঘিষ্ঠ করলে আমরা 50 বাই 2 ধার করলে 3 এখানে আমরা লিখব বা 50 বাই 3 টাকা মাস্ট বি লিখব ওকে আর আমাদের এখানে লিখতে হবে মুনাফা হার অতএব যে হারে বলতে অতএব মুনাফা হার লিখব 50/3% আমরা ওই কিক নিয়মের মতো আমি অ্যাকচুয়ালি ওই 6 নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান আমি করে ফেলেছি যে একটা স্টেপ এখন এই হারটা নিয়ে আমাদের সেই হারে কত টাকা চার বছর মুনাফা মূলধনে 2050 টাকা হবে আমরা যদি এখন ওই কিক নিয়মে ম্যাথটা করি ওই কিক নিয়মে ম্যাথটা অবশ্যই হবে তাহলে আমি ওই কিক নিয়মে যদি ম্যাথটা করছি ওই কিক নিয়মে আমি ম্যাথটা তোমাদের দেখার চেষ্টা করব এবং এই ম্যাথটাই আমরা বীজগণিতিক সূত্র নির্ণয় করার সময় ক না ধরে 100 ধরে তোমাদের আমি দেখানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তাহলে এখন আসো এখন আমরা যে বিষয়টা পাচ্ছি যে মুনাফার হার পেয়েছি 50 বাই 3% তাহলে এখানে সেই হারে কত টাকা 4 বছরে মুনাফা মূলধনে দেবো হবে তাহলে এই বিষয়টা যদি আমরা লিখি লিখব আবার এই লাইনটা লিখব 100 টাকা এখানে আসল টাকা কিন্তু এখন হয়ে গেছে 100 টাকার 1 বছরের মুনাফা 100 টাকার 1 বছরের মুনাফা আমরা পেয়ে যাচ্ছি 50 বাই 3 টাকা 50 বাই 3 টাকা যে 100 টাকার 1 বছর মুনাফা 50 বাই 3 টাকা যেহেতু আমাদের বলা হয়েছে কত টাকা কত টাকা বলা হয়েছে তার মানে আসল টাকাটা চাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু 100 টাকা কিন্তু আসল টাকা তাহলে 100 টাকাকে আমি পরিবর্তন করব না না করে 100 টাকার এখন 4 বছরের মুনাফা আমি বের করে নেব 
আমি এই গাণিতিক সমস্যাটা তোমাদের বীজগণিতের নিয়মে আমি দেখানোর চেষ্টা করব তাহলে 4 5 20 অর্থাৎ 200 বাই 3 টাকা আমি পেলাম অর্থাৎ 4 বছরের এখানে আমি মুনাফা পেয়ে গেছি আমরা এত টাকা তাহলে আমরা এখন লিখব অতএব মুনাফা আসল মুনাফা এখানে মূলধন মুনাফা মূলধনে কত তাহলে মুনাফা মূলধনে এখন কিভাবে পাবো মুনাফা মূলধন অর্থাৎ আমাদের এখানে 100 টাকাকে মূলধন হিসেবে যদি আমরা অপরিবর্তন ভাবে রেখে দিই বা রেখেছি সেই ক্ষেত্রে এই আসল অর্থাৎ এখানে আসল টাকাটা মূলধন টাকাটা সাথে আমাদের এই টাকাটা অ্যাড হবে কারণ এই টাকাটা অপরিবর্তন আকারে আছে তাহলে আমরা এখানে লস হয় করলে আমরা পাচ্ছি কত একটু লক্ষ্য করুন 3 তাহলে 300 ओके তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুনাফা মূলধন পেয়ে গেলাম 500 বাই 3 টাকা এখন আমাদের চেয়েছে মুনাফা মূলধনে কত হবে কত টাকা চার বছরে মুনাফা মূলধন তাহলে আমরা আসল টাকাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 100 টাকা ধরেছিলাম এবং চার বছরে আমরা মুনাফা মূলধনে একটা টাকা পেয়েছে এখন আমরা লিখব মুনাফা মূলধনে এত টাকা হলে আসল হবে আমাদের 100 मूलधन पंचा पाँचो बाय तीन टका होले मूलधन लिखो एक सौ टका ओके कारण ये टका टा मुनाफा मूलधन ऐसे से मुल्लो तो एक सौ टका शब्द ऐड करें ये एक सौ टका टा आशुल टका सिलो मूलधन टका सिलो ये जो ना मुल्ली किसे मुनाफा मूलधन जो दया तो टका होले मूलधन हम रखा बो 100 টাকা অতএব মুনাফা মূলধন 1 টাকা হলে আমরা জানি এটা এই ডানে অংশটা পরিবর্তন থাকবে 1 টাকা কম আর কম মানে আমরা একবারে উল্টে দেব গুণ করে দেব তাহলে আমরা পাচ্ছি 500 টাকা এখন লক্ষ্য করো কত টাকা 4 বছরে মুনাফা মূলধনে 2050 টাকা হবে কত টাকা মানে আমার আসল টাকাটা চেয়েছে ডানে লিখেছি মুনাফা মূলধনে 2050 টাকা হবে আমরা এখানে ইউজ করে কত পেতে পারি দেখি 100 গুণ 3 গুণ 2050 ক্যালকুলেশন করে পাই 500 টাকা আমরা পেলাম একটু খেয়াল করো এখানে তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে আমি এই ক্যালকুলেশনটা একটু উপরে তোলার তুলে লেখার চেষ্টা করছি আমরা গুণ করলে আমরা দেখি কি রেজাল্ট আসতে পারে তোমরা একটু খেয়াল করো আমরা 100 গুণ तीन गुण दो हजार पंचाश अमर ट्रेन दर पे ला ये टक हम लोग पाँच सौ दारा जो दिन भाग कोरे शेके टक पाव बारसो अमर एक ने पाव बारसो तीरिस्टा का अमर एक ने पाँच से को तो बारसो तीरिस्टा का ओके अमर बारसो तीरिस्टा का पे जाते मुनाफा मूलधन जो दिन पौंछाश टका रात चाहे तलाम आदरे खाने अच्छोले बारसो त्रिश टका अच्छोले आश्चर्य टका सिलो। अमरा मुनाफा रहा पौंछाश बाय तीन के जो दे अमरा भाग कोरी छोलो पॉइंट सामते मावे और तत इंटरेस्ट ओनेक बेशे आरे मन ओनेक बेशे जा करों ने बारसो त्रिश टका है बारसो त्रिश टका अमरा अमरा देखे से चार � 2050 টাকা পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে এখন মুনাফার হার ছিল 50/3% অর্থাৎ 16 সমস্ত 348 16 সমস্ত সামথিং 16% এর কিছু বেশি ছিল যার কারণে আমাদের আসল টাকা যদি আমরা 1250 টাকা 30 টাকা রাখি তাহলে মুনাফা মূলধনে এই টাকাটা হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই গাণিতিক সমস্যাটা আমি কিভাবে বীজগণিতিক সূত্রের মাধ্যমে দেখাবো এখন তোমাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করছি ওকে একটা ম্যাথি আমি দুই ভাগে তোমাদের দেখাচ্ছি যাতে তোমরা ওইকিক নিয়মেও ক্যালকুলেশন করতে পারো এবং बीस गुने इतने होंगे तो हमारा ये में अच्छा मुने कोरी मूलधन अमी पी शुमान एक छोटा का ये अमी दूल लाम ओके तो ल मुनाफा मूलधन दीगुन मुनाफा मूलधने दीगुन मुनाफा मूल्य ने दीगुन बोलते मुनाफा मूल्य ने बोलते ये शोना मत दीगुन माने एक्शन गुन दो ही दे दिला तले मदर होए जाते को तो देखो दूसरों टाका ओके मुनाफा मूल्य ने हमरा पे जाते को तो 
संख्या लिखते चाओ से मुनाफा पे मुनाफार हार निर्णय करते मुनाफार समान आई बन तर मान पे कत प्राथमिक बेर करते चाची से सूत्र मैथ गो देखाते चाहिए क्षेत्र मैथ गो देखाते मान पे प्रश्न हम कत प्रथम क्षेत्र कारण द्वित क्षेत्र मुनाफा मूलधन आ प्रथम क्षेत्र मुनाफा मूलधन द्वित क्षेत्र जो बोलो तक मुनाफा मूलधन द्वित क्षेत्र मुनाफा मूलधन ए समान पंचाश टाइम ख्याल करो द्वित क्षेत्र मुनाफा मूलधन आज पंचाशा समय ख्याल करो समय एन बोलते द्वित क्षेत्र चार बचर लिखब कत टाते मूलधन लिखब जो मुनाफा मूलधन विषय मूलधन सूत्र की आई निर्णय करब तुम्हारा एक दीते चाहिए भेजे देखा मैथा मान क्या बिखते चाहिए 
जे P इन्टो दाखो 1 प्लास NR शुमान A एखान तेके आम राखिन तो P एर मांटा आशोल टागाटा चे से एखने लिखते पर्भो A by 1 प्लास NR एक तो दाखो आमी किन्तु शुत्रोटा आबार तो मादे शामने तुले दुल्ला कारण एखाने मुनाफा मुल्धन आरे मान दिया से हमारे पीएम मान बिल्कुल था बे एक प्रश्न होते हैं मैथ बोलो तुम्हें जो दिए एक बार वही किक नियम में करो पढ़ी कोनी तेरी नियम है शेखे ते तुम्हारे अनेक टेस्ट शुभिद हो बे अब जो दिमाग को ना अमेर आर टू एक बार शूत्रों में निभो था ले शूत्रों बोलो आमी भेंगे तादर का साथ तो आवार बैक वाले जो दिस जेते चाव पार्ट वन ऐसे क्या ना पावा तार पढ़ो हमें क्या ने तो हम एक टू बुरे लिखे दिलाऊं तो हम आम्रा इस उत्तर टाइप क्या ने एक बार लिखी दिवो जब आम्रा जानी एक बार लिख बो जब आम्रा जानी पी शुमान ए बाय वन प्लस एन आ एको ना मैं एक है ना मान बोल n बोलते चार आर एक है ना पाँच से को तो बोलो तो पंचाश बाय तीन एक है ना पाँच सेंट ओके इतना मैं एक जो जो दे एक है ना पंचाश के तीन दरार जो दे तुम्हें कैलकुलेटर बाहर करो ताले पॉइंट आकर आज भाई अनेक श्मय तुम्हें और तो पॉइंट कम बा पॉइंट बेशी नहीं है तुम्हें कैलकुलेशन ना मिलते पड़े जाकर मैं इखने दशमिक आकर थकले तुमरा दशमिक आकर कोर बे ना जे मैथ गुलो दशमिक के मिले जावे और था दशमिक का पर डिजिट टा मिले जावे शे मैथ गुलो तुमरा कोरा चेस्टा कोर बे तले ए टा मैं एक टू भेंगे तुम्हारे देखानो चेस्टा एटा मैं टू ऊपरे तुले तो माध्यम जो ने लिखे दी ताले शुभिदा हो बे एक टू ख्याल करो हमारा पी श्वान पाँच ही दो हजार पंचाश ओके अमी एक टू मुसे दिया चेस्टा कर सी देखो इखा ना माध्यम हॉरे क्या सी देखो एक जोग तलामी जो देखने लोहिस्टो कोरी शेखे तो देखो पंचाश हंड्रेड परसेंट एक अने निश्चय एक्शन था कोई तले दो ही तले घर होते चार एक अने काटा काटी कर ले दो ही हो बे एक तो लोग को करो तले हमरा पाँची को तो देखो लोग इस तो कोरे चार एक अने एक्चुअले पाँची दो ही भागेर तीन तले घर होते दो दो हजार पंचाश और मास्ट भी एक अने आश्चर्य टाका से से मूल तो लेकिन लोशन को लाम लग तीन तीन जोग इशू मंटा मास्टर बेखाने हो गए कुछ शाब्दान हमारे भावनाएं शोटा किंतु ये पोजीशन है तो लेकिन दो ही हम लेट एक टू मुसे दे तो लेकिन कैलकुलेशन टा कर ले क्या बता को दो हजार पंचाश बाय पास बाय तीन हमें तो कैलकुलेशन टा साइडे लिखे दे दो हजार पंचाश इटा जो दिव चार पासे बीस पासे के पास इधर निकलते हो टाका लिखता हो बे अमीन जो तुम इस कैलकुलेशन टो फोड़े तूले नियेशे से ताले इधर ने तुम्हें टाका लिखते पारो शोमान इधर ने तुम्हें टाका लेखो इधर ने फाइनली तुम्हें लिखते पारो शून्नो तीन तीन जरा बारूसो तीरिश टाका ओके ताले इधर ने तुम्� लिखते पार बे बारूसो तीरिश टाका ये मैथ बोलो अनेक समय तुमरा शूत्रों प्रयोग करा समय हो एक तो झामेलाई पुरे जाओ जैसा ना हमरा कि वह शूत्र यूज़ कर बो तो अबे पुरी क्या नॉलेज जो देरा कम कोन झामेला आशे विशेष परे पंचाश बाय तीन परसेंट ये कहने तुम्हें दशमी को लेकिन तो शोलो पॉइंट किंतु देखो पंचाश बाय तीन परसेंट के तुम इस जो देखा कैलकुलेशन करो सोलो दशमी सॉइ 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 बस चलते थे अंबे अखान अनेक श्माय तुम्हें डिजिटल पर एक अने दशमी सॉइ शात जेटर नियम अने जाए दी तो घर जो दिन इतना चाव तले पौरुष बुद्धि शंकरा जो दिन पास अथवा पासे रुद्ध है तले जो कर देख त्रिश टाका नाव मिलता पड़े, शेटा में तो तुम्हारे देखा नोचे इस टाकर से आमला जो देवर कैलकुलेशन ना कोरी, तालामादर की बार आस्ते पड़े, तो तुम्हारे देखिए दी, 
আমাদের আসল টাকা ছিল 2050 টাকা আমাদের x ছিল এখানে 4 আর আমরা যদি এটাকে 50 বাই অত ওই সংখ্যাটাকে যদি 6.67 লিখে আমরা যদি ম্যাথটা ক্যালকুলেশন করতাম সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি অবস্থা হতো আমরা একটু দেখে নি ওকে তাহলে আমরা দেখি একটু কি হতে পারে এটা 2050 বাই আমরা 4 বোন 16.67 যোগ 1 67.68 ओके आम रज़ दे एटा के तुमा देर एक्टु कैलकुलेशन ने देखा ते चाई जे 2050 डिवाइडेड बाई 67.68 आम रज़ देखते पाथ छे अने बेशी रेदाल सोले आशे और था देखाने कैलकुलेशन टार जो दे आम रज़ कोरी शेके त्रे आम रज़ रेदाल टा केन तो उन्न शोलो दशम में तो लो चार शोलों चो शोट्टे हमें आठ बार टू रिसेप करें जब तुम आदरो रिजल्ट ऐसा ते एक्चुअली मेले के ना हमें लेंट एक तो ऊपरे लिखे देखिए क्या अवस्था है तीन शोला आठ सोलिश तले उखाने हमरा पाँच से दो हजार पाँच पंचाज बाय तीन परसेंट अमी अब तो देखा है तुम्हारे तो मोलो तो इटा के जो दे तुम्हें दुर्योधन पंचाज एक गोन जो चार गोन ऐसा ने पांच सौ पंचाज बाय तीन गोन एक बाय एक सौ तो हले काटा काटी कोड़े दुर्योधन पंचाज जे एकेर सॉइ और था तो इधर ने लोहिस्ट कोडे तुम्हें जेट पाँचो जो तक जो दी पॉइंट कोडे नहीं तो चाव ताहले देखो जे दो हजार पंचाश बाय एक जो एन दो ही बाय तीन और था दो ही बाय तीन के जो दी तुम्हें दो ही डिवाइडेड बाय तीन जो दी करो ताहले तुम्हें पाँचो इधर ने देखो एक है ना बे एक दशमिक सौ सौ और तब सौ शत दे जाते कैलकुलेशन करो तब एक ही अवस्था होते वाले देखें दो हजार पंचाश डिवाइडेड बाय एक दशमिक सौ शत तो ये बात सो एक है ना एक चले बारूसो शताश दशमिक पाँच चार पाँच चार चार और तब ये ये तो टक बारूसो तीस टक चलो आमदर किंतु देखो टक टक तो ब्रांड तो बोलते हैं जैसे सर, हम ब्रांड कैलकुलेशन कर ले, हमारे ये अमुन रिजल्ट भेरी करते पड़े, हम ब्रांड जो तो ये भावे तो हमारे मैट्रा ना कोरे, तो हमारे ये भावे मैट्रा ना देखिए, हम ब्रांड ये भावे जो तो देखा है, देखा जाता है, जे हमारे बारूसो शाताश, हमारे टाका पूरी पूर्ण नोटा का रेखनों से बारसों शतार्य दशों पास चार टाका तब उन तुम्हारे टी सालों तो बोल बे तुम्हें कैलकुलेटर बेअमर कोई साथ उठी सा कंसीडर कर बे तो बोलो तो कर बो जब तुम रेवे कोर बे ना ना कोरे तुम रा जोखनी को नेक्टी भावनाक शो ये रखो हम पोनो पुनी चोल बे तुम्हारा पोनो सब समय चीज़ तो कर बे जब पुरी क्या होले जब तो कॉस्ट कर तुमरा पुरी क्या है दैर बे शेख क्षेत्रे तुमरा भालो पड़े रेडाल और अच्छी स्टार कर बे एक तो लोको को ले देख बे जब ए क्लास बुला आश्चर्य हमारे एक तो दैर उद्देश्य जब तुम्हारे जब समस्या गुलो है जब समस्या गुलो तुमरा सब समय तुम्हारे फेस विशेष कुछ समय नहीं ना है बार इम्पोर्टेंट जैसे गाने तक समस्या बुलाते हैं शेष समस्या बुलाते हैं समाधान दिया चेस्ट करूँगा ये शुभ कामना है आज के क्लास शेष करते हैं अल्लाह हाफ़िज़